Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. In the number discuss plus one biology, chapter seven, structural organization in animals. That is the sixth part in the number discuss So in the video in the connective tissue, connective tissue and classification. That is the padicam Okay, we video start here. Abum either munbi chai the tla videos on the content lingle, other day linga kanyande mold kudka, other good at an description would check you hook. So namka in the classes start here. Namla kaya or show videos like animal tissue. That's classification. Now, we have to classify the animal tissues. This is the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. Now, we have to the epithelium. This is connective tissue. Now, we have to classify the classification of connective tissue. Now, we have to discuss the connective tissue. That's why we have to characteristics. Special item or characteristics and the canoka. Connective tissue other than a peril in the Namka Mansilaka. Is in a Malayala meaning in the Parana the Yojaka Kala in the connective tissue in the main function and the Arikim different parts in a Tamil, different tissues in a Tamil connected in the Varana connective tissue in the Varana. In the Madashadil Palapala tissues and now Uri tissue in a Matura tissue I to connect in the Varana connective tissue. Namalapola complex animals, a tongue good the Kana Batana, most abundant and widely. Distributed itala tissues and the varina the connective tissue and abum either question anna other number animal body etum code the lakana betana other kuda than a widely distributed itala tissue edan and the jodi chitanile other connective tissue anna ingana ever number body lalat the ingana distributed chedrikin and la carna and the chatit and a palapala bagangal tissues in a tamil connect to jay in the new endi help in the varana connective tissue other kuda than a different tissues organs support help so connective tissues are most abundant and widely distributed in body of complex animals because of their special function of linking and supporting other tissues organs of the body. Shadia the Latana different tissues in a Tamilum, Alangalum organs in a Tamiloka connect in the new endi, link chain the new endi, support chain the new endi, a number shadia the Lakana pedana, tissues on a connective tissue. Abum number shadia the Lala blood and the Varina the connective tissue on a other good other bonds, other connective tissues in example on a Namaka, either a law or on a Gushum detail I to Padikan and a Namaka or a connective tissue in the can a carna but another and a noca. So or a tissue ombum and Cells are the same functions perform the group of cells in the cotan or tissues in the varindu. Upon or a pitum cells ganabetum. So e cells in connective tissue or a classification examples of connective tissues. Kana metana cells are connected tissue matra iricum kana metana. For example, pum bonds in the varina or connective tissue in example. Bonds in the kana pedana special cells and osteocytes in the varina. Adapola than chondrocytes in the varina, the cartilage and the special connective tissues in the kana metana. Abum specialized title chilla cells, chilla particular connective tissue in matra iricum kana metana. And that ela connective tissues in kana metana, corch common itala cells on. Other example. Fibroblast, mast cells, plasma cells, macrophages, adipocytes, and leukocytes. This is a common item. We have to connective tissues. We have to connect fibroblast. We have to blood. We have to blood. We have to cell. We fibroblast. We have to connect the blood. This is the same Because Exceptional. We have epithelial tissues. That is why the cells are compactly packed. We have cell space. We have a connective tissues. We have a little bit of connective tissues. We have a little bit of connective tissues. This is why these cells are semi fluid. Ground substance is embedded in the body. Now, we will arrange this. This is semi fluid ground substance. This is matrix. 
അപ്പം ഈ മാട്രിക്സിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള അതായത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഈ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാട്രിക്സിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഇപ്പം ബ്ലഡ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം അതിലേതായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് ഈ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫൈബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊളോജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ അപ്പം ഈ കൊളോജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ആ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതുകൂടാതെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ കാണും എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാണാം സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റ് സെൽ പ്ലാസ്മ സെൽസ് മാക്രോഫേജസ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഇതിൽ പലതും പല കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ സെൽസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മാട്രിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സെൽസിൽ ഈ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊളാജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ അപ്പം ഇത് ഈ കൊളോജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് ഈ സെൽസിനിടയിൽ കാണുന്ന ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുകൂടാതെ അതിൽ കാണുന്ന സെൽസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ട് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കുക എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് പേജസിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ഡീറ്റെയിൽസും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ചാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ട് പോകും ഇതുകൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിലുള്ള ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഈ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഫൈബേഴ്സും വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിൽ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും സോ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹാസ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച് ഇൻ എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൽ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാണ് അരിയോളാർ ടിഷ്യൂ സെക്കൻഡ് ഈസ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ അരിയോളാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പം വീക്കസ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അരിയോളാർ
സെക്കൻഡ് ലിഗമെൻറ്റ് ടെൻഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസിനെയും ബോണിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ആണ് മറ്റതാണ് ലിഗമെൻറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബോൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് നടുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പം ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂവിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ടെൻഡൺ ആൻഡ് ലിഗമെൻറ്റ് അടുത്തതാണ് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഡെൻസ് റെഗുലറിൽ വളരെ ഓർഡറിലാണ് ഈ ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൻസ് റെഗുലറിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫൈബേഴ്സ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്കിന്നിലായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അടുത്തതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവരൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വേറെന്തോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെന്നായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് അപ്പം ഇവരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവർക്ക് മറ്റുള്ള കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൽ ചിലതിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ദേ ആർ ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇത് കൂടാതെ ചില സമയത്ത് ലിംഫ് എന്നതും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂവിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അതുകൂടാതെ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇതിന് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതായത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മറ്റ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മുതൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടിലേജ് ബോൺ തുടങ്ങിയ ടിഷ്യൂസും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊളാജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഈ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഈ ടിഷ്യൂസിന് സ്ട്രെങ്ത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസിനും അതുകൂടാതെ ഫൈബേഴ്സിന് ഇടയിലൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ അരിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് അഡിപ്പോസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അരിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ അടിപ്പോസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലാണ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അരിയോളാർ ആൻഡ് അടിപ്പോസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ